सरकार कर्षक शुरू असंघटि तुम वारीपुण नरेंद्र मोदी सर्कारीसान बजट आदाय निकुति इलावे पर्धि अंजु लक्ष रूपया एल चुट कर्षक वर्षमो अकौंट आरूप वीतमे असंघटि मेखल मुसम रूप पेंशन कद्धति बजट प्रख्यापी नरेंद्र मोदी सरकारीसान बजट अज्य बहुभूपक्ष शाय निकुति रक्ष निकुति अटक मूटी निकुति दायक ने प्रख्यापन राज्य दशांश शतम कर्षक अकौंटे वर्ष आरूप राज्य पदि कर्षक पत् दशांश रुड़ कर्षक ई पधि वरुदा वीत अकौंटे राज्य असंघटि तौला मूवायर रूप मेगा पेंशन योजना जन प्रख्यापी रामाकूरी आदाय निकुति इलाव प्रख्यापी भवन निर्माण मेखल उणरम प्रतीक्ष मोडी सरकारी प्रकट पत्रिक फल इाल बजट अंजुर्ष क्यों लापिल प्रख्यापी विविध विभाग आर्जिक सरकारी कहियमेंट पार्लमें बिनु बेसिल धनेशिकृष्ण न्यूस राज्य मस वाल शतम आदाय निकुतिवाक बजट प्रख्यापन अंजुल रूपये पर्धि की पुमे मत इलाकूरी चेर आक्ष रूप वे वर्ष लवर निकुति अटक मसम रूप वे शवर् पूर्ण निकुति साचर्य आग्रह प्रख्यापन तीर्त अप्रतीक्षित अंजुक्ष रूप वर वन निकुति वल के पुतो वलिय विभाग शाश्वास अंजुक्ष वे वार्षिक वन इन आदाय निकुति लक्ष रूप सी इलाव कूड़ी चेर आक्ष निकुति अटक इंशुन पी एफ ऐसी निक्षेप पद्धति इवेल निक्षेपर् अधिक आनकूल मूस शाणी निकुति की पुत पदूर को आदाय निकुति वन सरकार वे वेरे इलाव रूपये स्टाडेड डिडक्ष अंपति कई बजट शूपये इलाव प्रख्यापी रे दशांश नक्ष वीटवाड़क निकुति मूलधन नेटम पेरी वीडो स्वत्व विणमु वीडवा निकुति इलाव नल्कि बैंकोस्टीसो स्थिर निक्षेप रूप वर पलिश रूपया मुझे ग्राचिटी आनकूल निकुति पैधि 
എൺപത് സി ഇളവുകളുടെ പരിധി ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തി ഭവന വായ്പയ്ക്കുൾപ്പെടെയുള്ള നികുതി ഇളവുകൾ തുടരും വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കെട്ടിടത്തിനുള്ള നികുതി ഇളവ് കാലാവധി ഒരു വർഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷമാക്കി ഉയർത്തി ആദായ നികുതി റീഫണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയും ജനപ്രിയ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബജറ്റ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പിയൂഷ് ഗോയലിന്റെ ജയ് കിസാൻ വിളിയിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കുക പത്ത് കോടിയിലേറെ കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ ആളുകൾക്കും അക്കൌണ്ടിൽ വർഷം തോറും ആറായിരം രൂപ വീതമാണ് എത്തുക പി എം കിസാൻ സമ്മാൻ ആയോഗ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് പത്ത് കോടി വരുന്ന കർഷകരെ മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള നാൽപ്പത് കോടി ആളുകളെ കൂടിയാണ് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി ആറായിരം രൂപ ആദ്യ ഗഡു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ ഗഡുവായ രണ്ടായിരം ഈ മാസം തന്നെ ലഭിച്ചേക്കും രണ്ടാം ഗഡു കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് അക്കൌണ്ടിൽ എത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം രണ്ടു ഹെക്ടറിൽ താഴെ ഭൂമിയുള്ള കർഷകർക്കാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുക അതായത് രാജ്യത്തെ എൺപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം പതിനാല് ശതമാനം കർഷകരും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന എഴുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ കേന്ദ്രം വഹിക്കും ആദ്യഘട്ടമായി ഇരുപതിനായിരം കോടി വകയിരുത്തി വിത്ത് വളം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് ഈ പണം നൽകുന്നത് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്കിരയായ കർഷകർക്ക് കാർഷിക വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവിൽ രണ്ടു ശതമാനം ഇളവ് നൽകുമെന്നും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു will be provided the benefit of interest subvention of 2% for the entire period of rescheduling of the loan kisan credit card lover ku 2 shatamanam adhiga palishigala undu pashu samrakshanathine deshiya kamadenu aayogum prakhyapichu the setting up of rashtriya kamdenu aayog to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows 15 varsham bharicha madhya pradeshum bharanathil irunna rajasthanum bjp ki nashtapettathil karshagarosham pradhana ghatakam aayirunnu adu koodi munnil kandana bahuburi paksham karshagareyum nerittu abhimugikirikkunna prakhyapanangal budget desk news 18 പി എഫ് പെൻഷനെ പോലും മറികടക്കുന്നതാണ് അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച പെൻഷൻ പദ്ധതി പി എഫിൽ മാസം രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയുടെ കുറഞ്ഞ പെൻഷനാണ് പുതിയ വാഗ്ദാനം മാത്രമല്ല കൂടുതൽ വിഹിതം അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന പെൻഷനും ലഭിക്കും പത്തു കോടി ആളുകൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം പ്രധാൻമന്ത്രി ശ്രം യോഗി മന്ത്രൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഗ്രാമീണ വോട്ടു ബാങ്കിലേക്ക് നടത്തുന്ന മിന്നൽ ആക്രമണം എന്നാണ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വന്ന വിശേഷണം ഈ വർഷം തന്നെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും മാസം നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മാസം മുതൽ മൂവായിരം രൂപ കിട്ടിത്തുടങ്ങും പതിനയ്യായിരം രൂപ വരെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് മാസത്തവണ ഉയർത്തി അടയ്ക്കാനും കഴിയും in the pension account of the worker every month 18 വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് മാസം 55 രൂപ മാത്രം അടച്ച പദ്ധതിയിൽ ചേരാം തൊഴിലാളി അടയ്ക്കുന്ന അത്ര തന്നെ തുക സർക്കാരും നൽകും നിലവിൽ പി എഫ് പെൻഷൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും രണ്ടായിരം രൂപയാണ് കർഷക തൊഴിലാളികളും കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളും ഡ്രൈവർമാരും കൂലി വേലക്കാരുമെല്ലാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകും രാജ്യത്ത് നടപ്പാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷനായി ഇത് മാറിയേക്കും ബജറ്റ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അതൃപ്തിയുയർന്ന മേഖലകളിലെ മേഖലകളെ പ്രീണിപ്പിച്ചും ഇടത്തരക്കാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിച്ചും ശരിക്കും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബജറ്റാണ് മോദി സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു ട്രെയിലർ മാത്രമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയായിരുന്നു ബജറ്റെന്ന സൂചന പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നൽകി ഇത് വോട്ട് ഓൺ അക്കൌണ്ട് അല്ല അക്കൌണ്ട് ഫോർ വോട്ടാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി സർക്കാരിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമം ബി ജെ പിക്ക് എന്തായിരിക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ അനുദിനം പുറത്തു വരുന്നതിനിടെയാണ് വോട്ടിൽ നോട്ടമിട്ടുള്ള ഇടക്കാല ബജറ്റ് മൂന്ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പിയെ വീഴ്ത്തിയ കർഷക രോഷം ഭീഷണിയായി തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നോട്ട സാധുവാക്കൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവയിൽ അതൃപ്തരായി നരേന്ദ്രമോദിക്കുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്ന മധ്യവർഗം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനുള്ള സീറ്റുകളെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്
ഇടക്കാല ബജറ്റിലെ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കർഷകർ ഇടത്തരക്കാർ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുടെ പിന്തുണ ഒപ്പം നേരത്തെ നടപ്പാക്കിയ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിലൂടെ മേൽജാതിക്കാരുടെ വോട്ടുകൾ അങ്ങനെ കരകയറാമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അടിസ്ഥാന വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മൂർച്ച കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മറുപടിയായി കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനുള്ള തീരുമാനം സാഢെ തീൻ ലാഖ് കരോഡ് റുപ്പ പന്ത്രണ്ട് ലോകം കർജ മാഫ് അഞ്ചു വർഷം കർഷകരുടെ ജീവിതം തകർത്ത് ദിവസവും പതിനേഴ് രൂപ വീതം ഇനി നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം അപമാനകരമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കുത്തനെ കൂടിയെന്ന സർവേ കണക്കുകൾക്കിടയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ബജറ്റിൽ ഒന്നുമില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി വൻതോതിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും വിഭവ സമാഹരണത്തിന് ബജറ്റിൽ ഒരു നിർദ്ദേശവുമില്ലെന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ബജറ്റ് ആണെന്നും അവർ പറയുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ കനത്ത പരാജയാണ് ഈ വാരിക്കോരി പ്രഖ്യാപനം കാണിക്കുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ചെയ്ത നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ പോവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തീരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാളി ഒരു ആളി കത്തലാണത് അതോടുകൂടി തീരും താങ്കൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഒരു കുമ്പസാരം കൂടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ഒരു ഒരു ശരിയായ ദിശാബോധത്തോടു കൂടിയോ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രബോധത്തോടു കൂടിയോ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അല്ല ഇതാണ് കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കബളിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള കബളിപ്പിക്കൽ തന്ത്രം അവരുടെ ഇരുണ്ട മുഖം ഈ തട്ടിപ്പ് മുഖം ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഇലക്ഷൻ പ്രചാരവേലക്കുള്ള ചില ഗിമ്മിക്കുകൾ മാത്രമാണ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ട വികൃതമായ ഒരു മുഖം ഒരുപക്ഷെ ഒരു വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഓക്സിജൻ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം എന്നാൽ എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും കരുതൽ നൽകുന്നതാണ് ബജറ്റ് എന്ന് ഭരണപക്ഷവും ബാധിക്കുന്നു ബജറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രെയിലർ ആണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഇത്രയും ധീരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അത് ബജറ്റിലൂടെ വരുത്താൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പരാജയമൊക്കെ കർഷക രോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നതിനപ്പുറം നോക്കിയാൽ ആദായ നികുതിയിലൊക്കെ ഇളവ് വരുത്തുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ദേശീയ തലത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളടക്കം വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ ഈ ബജറ്റ് അതിന് ഇത്രയും മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രജ തീർച്ചയായും ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിലയിരുത്തൽ കാരണം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരായാലും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരായാലും ഒക്കെ ഈ ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വാരിക്കോരിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ബജറ്റുകളെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയുടെ പരിധി ഉയർത്താനൊന്നും കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലടക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി തന്നെ ആദായ നികുതി പരിധി അഞ്ച് ലക്ഷമായി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിൽ നികുതി ഇളവ് നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ ആദായ നികുതി പരിധി ഉയർത്തിയേക്കുമെന്നാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ളവർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ നികുതി ഇളവിലൂടെ ഫലത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള ഇളവാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കാനുള്ള കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരു കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലടക്കം ഏറ്റ തിരിച്ചടിയുണ്ട് മാത്രമല്ല നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ ചരക്ക് സ
കഴിയില്ല എന്നൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും മറ്റും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് തരത്തിലും കൃത്യമായി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള ഒരു അംഗബലം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ അതിന് ബി ജെ പിക്ക് കൃത്യമായി ആവശ്യമുള്ള ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് അതിൽ കർഷകരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് മാത്രമല്ല യുവജനങ്ങളുടെയും ഇടത്തരക്കാരുടെയും ഒക്കെ പിന്തുണ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്തുണ ആവശ്യമായ വിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് സർക്കാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലുള്ള കർഷകർക്ക് ആറായിരം രൂപ പ്രതിവർഷം അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബജറ്റ് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ ഒന്ന് എന്ന മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനകം തന്നെ ആദ്യ ഗഡുക്കൾ ഈ കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ടായിരം രൂപ എത്തും എന്ന രീതിയിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം ഇത് കർഷകരുടെ അതൃപ്തിയെ മറികടക്കാനും അതിലൂടെ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തരംഗം ഉണ്ടാക്കി മാറ്റാനും കർഷകർക്കിടയിൽ കഴിയുമെന്ന ഒരു കണക്കുകൂട്ടലാണ് സർക്കാരിനുള്ളത് ഈ മാത്രമല്ല സർക്കാർ നൽകുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇത്രയും നയപരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുകയും ആദായ നികുതി പരിധി ഇതിലടക്കം നിയമപരമായ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അടുത്ത സർക്കാരിനാണ് അത് കഴിയുക അതിന് തുടർച്ച നൽകണം അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം കൂടി ഈ ബജറ്റിലൂടെ സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അതിലൂടെ ഇടത്തരക്കാരെയൊക്കെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പിന്തുണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കണക്ക് കൂട്ടി രാഷ്ട്രീയമായ കണക്ക് കൂട്ടൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വന്ന ഒരു ബജറ്റ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബജറ്റിനെ നോക്കിക്കാണുന്നതെങ്കിൽ പോലും ശ്രദ്ധേയമായ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇതൊരു പക്ഷേ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഉയർന്ന രോഷം തണുപ്പിക്കാനായി ആകും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലുമാണ് ഭരണപക്ഷം ബജറ്റ് കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പ്രതികരിച്ചു ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് ഏറെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് മോഡി സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള അവസാന ബജറ്റിൽ നിരവധി ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ പ്രായോഗികമാണോ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ജനങ്ങളിൽ ഇത് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇതേപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് സർ അവസാനത്തെ ബജറ്റിൽ നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ മേഖലകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റിനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അങ്ങ് വിലയിടുന്നത് അല്ല ബഡ്ജറ്റ് നല്ല ഉഗ്രം ബഡ്ജറ്റ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് മോഡി സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള അവസാന ബജറ്റിൽ നിരവധി ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ പ്രായോഗികമാണോ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ജനങ്ങളിൽ ഇത് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇതേപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് സർ അവസാനത്തെ ബജറ്റിൽ നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ മേഖലകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റിനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അങ്ങ് വിലയിടുന്നത് അല്ല ബഡ്ജറ്റ് നല്ല ഉഗ്രം ബഡ്ജറ്റ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് എടുത്തോളൂ നമ്മുടെ നികുതി വരുമാന നികുതി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ നികുതി കൊടുക്കണ്ട അത് ആറ് ലക്ഷം വരെ ആകാം സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കീമുകളൊക്കെ പൈസ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നു ഇന്ത്യയിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്താവും വലിയ വലിയ കാര്യമല്ലേ പിന്നെ കർഷകന് ഒരു മിനിമം ഒരു ഇൻകം ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്നിതാ കർഷകന് മിനിമമായിട്ടുള്ള ഒരു തുക ചെറിയ തുകയാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അതിന് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും ഈ വർഷത്തെ നമ്മൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ മാസം തന്നെ ഈ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കും ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മു
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ അവസാനമായിട്ട് മുപ്പത് കോടി ആൾക്ക് മുപ്പത്തിനാല് കോടി ആൾക്കാർക്ക് ഇതാ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ ബഡ്ജറ്റിൽ ആ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപ നേരെ ഇതാ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏത് പാവപ്പെട്ടവൻ വേണമെങ്കിലും ഏത് ആശുപത്രിയിലും പോയി ചികിത്സിക്കാം അത് സർക്കാർ അതിൻ്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ നാല് വർഷം ഭരണം പൂർത്തിയാക്കുകയും അതിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു സംശയം സർക്കാർ ഇത്ര കാലം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു സംശയം സർക്കാരിന് തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്നല്ലേ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകളിൽ ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാകണം അതിനാണല്ലോ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇൻകം ടാക്സ് റിബേറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് ഇന്ന് സാധാരണക്കാരന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇൻകം ടാക്സ് അളവ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർഷകന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വിളകൾക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമം വില കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ മഴ കുറവുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫലഭാവത്തും അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ വില കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർഷകന് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ എന്നും ജനങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സിനെ വികാരങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരല്ല കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ അവർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് തുറന്ന് പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ബജറ്റ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു സാധാരണ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കാശ് കൊണ്ടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടവന് ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വലിയ ധനകാര്യമന്ത്രി ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞു പരാജയഭീതി കൊണ്ടാണ് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എന്താണ് മറുപടി അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിർഗലൊക്കെ പറയാം കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുമോ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അത് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുമല്ലോ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു സർക്കാരിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവന് വീടുണ്ടായി ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായി കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായി ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായി ഇതാ ആരോഗ്യ ഇൻഷു ആരോഗ്യത്തിന് ആശുപത്രി പോയി ചികിത്സിക്കാം ഇതാ കാർഷിക വിളയ്ക്ക് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് മിനിമമായിട്ട് ഇതാ പൈസ കിട്ടുന്നു ഇത് കൂടുതൽ ഇതൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് എല്ലാമായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷനിൽ നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മാത്രമാണ് ഇനി സർക്കാരിനെ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ പ്രായോഗികമായി കഴിയും ഇപ്പോൾ ആദായ നികുതി ആയാലും അത് പാർലമെന്റിൽ അംഗീകാരമൊക്കെ വേണമല്ലോ അത്തരത്തിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം സർക്കാരിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ ബഡ്ജറ്റാണ് അത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പാസ്സാക്കും അത് നടപ്പാക്കും അതിന് ചിലവൊന്നും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ഈ വർഷം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ കർഷകന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ബഡ്ജറ്റ് സപ്ലിമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ പോവാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഈ ബജറ്റിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഈ ബജറ്റ് രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതേപ്പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ട് അല്ല ബഡ്ജറ്റ് രേഖ വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനിപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് നോക്കണം എന്താണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകതയുള്ള പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കർഷകന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അതായത് ഇതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക തന്നെയാണ് അല്ല ഈ സി നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാ
ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇലക്ടറൽ റോൾ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം രണ്ട് കോടി ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഏകദേശം ആയിരുന്നു ടു ക്രോർസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇലക്ടറൽ റോൾ മുപ്പതാം തീയതി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിന്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി യന്ത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയിൽ സംശയമുണ്ട് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കാണും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ a uh, backup system so that people can be certain about what is going on it is about building the confidence of people in the electoral system and yes we are looking at that measure പുതിയ സി ബി ഐ ഡയറക്ടറെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നു ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എൺപത് പേരുകൾ സമർപ്പിച്ചതിനാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സർവീസ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളുണ്ടായ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് സി ബി ഐയുടെ തലപ്പത്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാകും ആർക്കാണ് സാധ്യത എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ രഞ്ജിത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൂടാതെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സി ബി ഐ തലപ്പത്തെ അഴിച്ചുപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങളുണ്ടായ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് പിന്നീട് അത് കോടതി നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും അലോക് വർമ്മ തിരിച്ചെത്തുകയും പ്രതിഷേധ റാലി പ്രതിഷേധ രാജി നടക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർച്ചയായും നല്ല സർവീസ് കരിയർ ഉള്ള വ്യക്തികളെ തന്നെയായിരിക്കും സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും അല്ലായെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ വലിയ തോതിൽ വീണ്ടും അത് വിമർശനത്തിന് വഴിവെച്ചേക്കും നിലവിൽ എൺപത് പേരുടെ പട്ടികയാണ് ഈ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഓരോരുത്തരുടെ എൺപത് പേരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സർവീസ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കമ്മിറ്റി തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞത് അതേസമയം ഇന്ന് നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പുതിയ ഡയറക്ടറെ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കും എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം എൻ നാഗേശ്വർ റാവുവിനെ സി ബി ഐ താൽക്കാലിക ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഈ കേസ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ നിരീക്ഷണമാകട്ടെ സി ബി ഐക്ക് ദീർഘകാലം സ്ഥിരം ഡയറക്ടർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ശരിയായില്ല എന്ന പ്രയോഗം ആണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് തന്ത്രപ്രധാനമായ പല കേസുകളും അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് സി ബി ഐ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി ഐക്ക് ഡയറക്ടർ ഇല്ലാത്തതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര പറയുകയും ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സി ബി ഐ ഡയറക്ടറെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള യോഗം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം യു ഡി എഫ് സീറ്റ് വിഭജനത്തിനായുള്ള ഘടകകക്ഷികളുമായ ചർച്ച ഈ മാസം പത്ത് മുതൽ ആരംഭിക്കും ഇന്ന് ചേർന്ന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ഒരു കക്ഷിയും സീറ്റിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചില്ല കിരൺ ബാബു ചേരുന്നു കിരൺ മുസ്ലിം ലീഗും കേരള കോൺഗ്രസും ഒക്കെ കൂടുതൽ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ സംഭവിച്ചത് രജിത്ത് ഇന്നത്തെ യോഗം പ്രധാനമായും തീരുമാനം എടുത്തത് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്താനാണ് ഓരോ പാർട്ടികളുമായും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് യോഗത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ യോഗത്തിലേക്ക് പല പാർട്ടികൾക്കും അവകാശവാദമുണ്ട് ഈ യോഗത്തിൽ ഈ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കേണ്ടതില്ല പിന്നീട് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചാൽ മതി എന്ന നിർദ്ദേശം ആദ്യം തന്നെ വെക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റ് ഔദ്യോഗികമായ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച പാർട്ടികളും അല്ലാതെ പുറത്ത് ഔദ്യോഗികവാദം ഉന്നയിച്ച പാർട്ടികളടക്കം ഈ വിഷയം യോഗത്തിൽ ഉന്നയി ഇത് യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കാതിരുന്നത് ഇതേ തുടർന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് ഓരോ പാർട്ടിക്കുമായും പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ദിവസമായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഇവരുടെ അവകാശവാദം പരിഗണിക്കുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്ത യോഗത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന നേതാക്കളും പ്രത്യേകമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ ചർച്ചയുടെ കൂടി നിലപാടനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട മുല്ലപ്പള്ളി രാമൻ നയിക്കുന്ന മാർച്ച്
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹർജിക്കാരന് വീണ്ടും സമീപിക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് പ്രതി പി കെ കുഞ്ഞനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എന്തെന്നറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കുഞ്ഞനന്ദന് ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിന് തടസ്സമെന്താണ് എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു ഏഴു വർഷത്തോളം കുഞ്ഞനന്ദൻ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലും ജയിലിന് പുറത്താണെന്നാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു കുഞ്ഞനന്ദന് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഉടൻ ചികിത്സിക്കണമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു ചികിത്സയ്ക്കായി ശിക്ഷയിളവ ആവശ്യപ്പെട്ട കുഞ്ഞനന്ദൻ നൽകിയ ഹർജി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി യു ഡി എഫ് കൺവീനർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ആ പരിപാടിയുടെ വിജയം കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും കരുത്തും ആത്മധൈര്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർക്കുള്ളത് ആ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർ ആശയവിനിമയം നടത്തിയപ്പോഴും പൊതുവായ അഭിപ്രായമാണ് പുതിയ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ കേരള ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് കേരള ബഡ്ജറ്റ് തീർത്തും നിരാശാജനകമായിരുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ദിശ ഒരു ദിശ പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ആ രംഗത്ത് ഈ ബഡ്ജറ്റ് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ശ്രീ തോമസ് ഐസക്ക് ഒരു ധവളപത്രം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ധനകാര്യമന്ത്രിയായി ആചരിക്കുന്നത് ആ ധവളപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫലവത്താക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ഒരു കുറ്റസമ്മതം ഈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ ശ്രീ തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അല്ല ഇരു നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം പേജിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നികുതി വരുമാനം പത്ത് ശതമാനം വരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചിലവ് പതിനാറ് ശതമാനത്തിനും പതിനേഴ് ശതമാനവും ആയി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ജി എസ് ടി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശ്രീ തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞത് ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ വളർച്ച നിരക്കുണ്ടാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയും വളർച്ച നിരക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ വളർച്ച നിരക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവകാശവാദമാണ് ശ്രീ തോമസ് ഐസക് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും മുപ്പത് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൽ ഡി എഫ് ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി വന്നതോടുകൂടി പതിനാല് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ജി എസ് ടിയുടെ തീരുമാനം നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് ശത പത്ത് ശതമാനമേ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം ആ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ പതിനാല് ശതമാനമാണ് പക്ഷേ തോമസ് ഐസ് ഉന്നയിച്ച മുപ്പതിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വീണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉണ്ടാകണം കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നീട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പതിനാറിൻ്റെ പകുതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനും പകുതി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനും അപ്പോൾ ഇന്ന് ബഡ്ജറ്റിൽ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമായും പരാജയമാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളതല്ല എന്ന സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ ഒരു 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 ഹൈക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പി ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു ദിശ പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചതെങ്കിലും അതിലേക്കുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഈ നവകേരളം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അത് പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആപ്പിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് കോമ്പൻസേഷൻ എത്ര വേണം എന്തെല്ലാം നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തയ്യാറാക്കിയത് അത് തികച്ചും തെറ്റായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കർഷകർക്കുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് പ്രളയാനന്തര ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പെടുന്ന കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് അത് നടപ്പാക്കണം എന്നതാണ് യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെടാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ നികുതി ഭാരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇഷ്ടം കോടി രൂപയുടെ നികുതി ഭാരം സെസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയ വിലക്കയറ്റം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു കേരള കേരള ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലെ ശ്രീ തോമസ് ഐസ് പ്രഖ്യാപിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത്രമാത്രം നികുതി ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രളയാനന്തര കേരളത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ കടം വർദ്ധിക്കുക വിഭവ സമാഹരണത്തിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ വർധനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള കടം വാങ്ങി കടക്കണയിലേക്ക് കേരളം വഴുതി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനെല്ലാം പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ആറാം തീയതി യു ഡി എഫിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നിയോജകമണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ബഡ്ജറ്റ് നികുതി ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വരുന്ന ആറാം തീയതി ആറാം തീയതിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാകുന്നത് ആ ആറാം തീയതി ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാകുന്ന ദിവസം കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകടന പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം യു ഡി ഈ ഇന്നത്തെ തീരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടായത് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ഹർത്താൽ നിയന്ത്രണ ബില്ല് പാസ്സാക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഹർത്താലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾ ഇത് യു ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഹർത്താൽ നിയന്ത്രണ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ ബില്ലിന് വേണ്ടി സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു ആ ബില്ല് വീണ്ടും പാസ്സാക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോ സൾഫാൻ ബാധിത പട്ടിണി സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ നേരത്തെ സ്വാഭാവികമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവും സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണം ഇന്നു കൂടിയ യു ഡി എഫ് യോഗം പത്താം തീയതി തൊട്ട് ഘടകക്ഷികളുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന പത്താം തീയതി മുതൽ സീറ്റ് വിഭജനവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കപ്പെടും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റു ചില സംഘടനകൾ ഇന്ന് യു ഡി എഫിൽ ഘടകക്ഷികളല്ലാത്ത മറ്റു പല സംഘടനകളും യു ഡി എഫിൽ ചേരണം യു ഡി എഫുമായി സഹകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ റിക്വസ്റ്റ് നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ കൺവീനറായ ഒരു കമ്മിറ്റി അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ആ ചർച്ച ഈ വരുന്ന ആറാം തീയതി യു ഡി എഫിലേക്ക് പ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിവേദനം തന്നിരിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുമായി സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുമായി ആറാം തീയതി അതിൻ്റെ ചർച്ച തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ചർച്ച ഞങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും പത്തിന് ശേഷം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും ഇത്രയുമാണ് വളരെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഓരോ ഓരോ പാർട്ടികൾ പല പല സംഘടനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫിലേക്ക് വരാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരുമായി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചല്ല ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയർമാനായിട്ട് ഡോക്ടർ മുനീർ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ പ്രേമചന്ദ്രൻ ശ്രീ ജോയി എബ്രഹാം ഒത്തിരി പാർട്ടികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതോ സീറ്റ് ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ കടകക്ഷികൾക്കും ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു യു ഡി എഫിൽ ഇന്ന് കണ്ട ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ സൗഹാർദ്ദപരമായി സമാധാനപരമായി എത്രയും വേഗം സീറ്റ് ചർച്ചകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഈ മാസം ഫെബ്രുവരി മാസം അവസാനം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടുകൂടി നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം
ഇനി അത്തരം അവകാശവാദത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി ഒരു ചർച്ചയും വേണ്ട എന്ന് ഇന്ന് യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഒരു ഉപാധിയും വന്നു വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി തിരിച്ചു വന്നു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു അന്ന് വേറൊരു ഉപാധിയൊന്നുമില്ല കോൺഗ്രസിൽ കോൺഗ്രസ് മുൻകൈട്ട് നടത്താൻ പോകുന്ന ഈ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ഉപാധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കീഴ്വഴക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാരമ്പര്യവും കീഴ്വഴക്കമുണ്ട് യു ഡി എഫിന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ വിലയിരിക്കും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനതാദളിന് വിട്ടുപോയപ്പോൾ ജനതാദളിൻ്റെ വിഭാഗത്തെ യു ഡി എഫിൽ ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷി ജോൺ ജോൺ എന്നതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അവരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുമായി ഞങ്ങൾ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ അത്തരം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഒരു പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ കരുത്തും ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ തന്നെ പരിഹരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരിഹരിക്കും കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു ആഭ്യ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കാൻ ഇന്ന് വരെ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ പരിഹരിക്കും സമവായ ചർച്ച നടത്തട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രി പലപ്പോഴും സമവായ ചർച്ച നടത്താറില്ലല്ലോ സമവായം എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നികണ്ടുവിലുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബെഹനാൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കും ചർച്ചകൾ ഈ പത്താം തീയതിയോടെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ബെന്നി ബെഹനാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ഭൂമി കയ്യേറ്റ കേസിലെ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുൻമന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പിൻവലിക്കുന്നു തോമസ് ചാണ്ടിയും ബന്ധുക്കളും നൽകിയ അഞ്ചു ഹർജികൾ പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു കേസിൽ തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറയാനിരിക്കെയാണ് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ നാടകീയ പിന്മാറ്റം തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ടിന്റെ ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം തോമസ് ചാണ്ടിയും വാട്ടർ വേൾഡ് ടൂറിസം കമ്പനിയുമാണ് ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത് ഹർജിയിലെ വാദത്തിനിടയിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കമ്പനി ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരും ശരിവെച്ചിരുന്നു അന്തിമവാദം പൂർത്തിയായ കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് സുധീന്ദ്രകുമാർ തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറഞ്ഞേക്കുമെന്ന സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് പിന്മാറ്റം കേസ് തുടരാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച പിൻവലിക്കൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് സുധീന്ദ്രകുമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു തോമസ് ചാണ്ടിയെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച എഫ് ഐ ആറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതികളാണുള്ളത് ആലപ്പുഴ മുൻ കളക്ടർ കെ വേണുഗോപാൽ സബ് കളക്ടർ സൗരഭ് ജെയിൻ അടക്കം രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള പ്രതികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ ഗൂഢാലോചന പൊതുമുതൽ അപഹരിക്കൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമ ലംഘനം തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് എഫ് ഐ ആറിലുള്ളത് തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തനിക്കെതിരായ കേസെന്നായിരുന്നു തോമസ് ചാണ്ടി അടക്കമുള്ളവരുടെ വാദം ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന് സർക്കാർ അടക്കം കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചതോടെ കേസിൽ വിധി പ്രതികൂലമായേക്കുമെന്ന സൂചനകൾക്കിടയിലാണ് തോമസ് ചാണ്ടി കേസ് പിൻവലിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മകരവിളക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള അവകാശം മലയരയ വിഭാഗത്തിന് നൽകണമെന്ന് ബി ജെ പി എം എൽ എ ഒ രാജഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ മകരവിളക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള അവകാശം മലയരയർക്ക് നൽകുന്നതിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മറുപടി നൽകി മകരവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതാണെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ രാജഗോപാലിന്റെ സത്യക്ഷണിക്കൽ ചരിത്രപരമാണെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു മകരവിളക്ക് ദിവസം പരമ്പരാഗതമായി പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് മലയരയരാണ് അവരുടെ അവകാശമാണത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ച് മലയരയരുടെ അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ഒ രാജഗോപാൽ ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്ക് എന്നുള്ളതായ ഒരു ഉത്സവ പരിപാടിയുണ്ട് ആ പരിപാടി ഒരു ചടങ്ങ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങായിട്ടുള്ളത് വിളക്ക് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിനെപ്പറ്റി സങ്കല്പങ്
Malay Arab Republic in the Pradinitian Samadit, Ujidama, Tiruman, Government Kaikola. Yes, Vilaka Katikalana, Toronabarana, or Achago Barne, Speaker Abiran the Chu. Savari Maril in the Magaravala Kinde, the Russian of the Wendy, Tikun the Recompetal, Medicundi in the Sahara, and the Satya was the Portunda and the Sodomari will put a lag on Nerate, how she put in the Satya was the Palermo Ridim children. Adun <laughs> <laughs> Sarkari by Narathia Charcha Paraja Patode, Indo Sulfan, Durida Bada the Rude, Patani Samaram Totem, Durida Bada the Rude, Patika Sama the Charkamana, Charcha Paraja Padan Karana, Yaracha, Mukeman Rude Vasdi Leka, Samara Samadi, Sangata Jatha, Narath Randarthi Padre April, Castle Gordana, Medical Cabinet Pangatur in Nana, Durida Bada the Rude Patika the Yarakeda, Idil, Ayrthi Tolarthi Anjuber de Patika, Angir Gramanana, Samara Karude Avasham, E. Patigil, Windum Parshore Katayaranam. Patiga Adebadi Angirika and Agilandam, Sarkar Nelabaditu, Idoreana, Ravinu Mandri, Aruga Mandri Minor Te Charcha, Alasi Pinida, Shaktama, Samaram, my Munota Puga, Tanejayim, Shaktanwar Nangal Kamatu, Belia, Ilona Narada Matilla, Rapagal Samarabum, Adoda Pami, Yangade Anjan, the Wasam, Pinadumbo, Naraicha, Yangade, Mukemanu de Vutileke, Vrisanga Yatra, and Yangal Kanganichi Yamba Tuganam. Ibaraka Vedanikan Navarana, he could tell him on the Matuni Yangal Kachian Avila. Onorike, Samarakarade, Muruvan Avashangalam, Angigarichanam, Patika Vibuligarikan, Tayaran, the Vectamaki Sakal, Samarathan, the Pinmar of Navashipitu, Adian than the list, Mara than Tangal Kansericha Parisho, the Chanata, Yaraki Rikanisti, Adil Ever Kacha, Mula Sahi letter, I had to lie at Tangere, Vurikal Punapersho and Arti, in the wind, Vandal Punapersho, the Naka, Tayaran, and the Namal Party. Indo Sulfan, Durda Badre, Sarkar Avaganiku and Arabica, Pradibaksham Sabail and the Rangipoi, Yene and Likunana, Durida Badre Samaram, Sabail Nature, Samaram of Sarifika and Mukimari Idavana, Pradibaksha Avashipetu, Samaram Paraja Pedode, Durida Badre, Amamarade, Patani Samaru, Samu Hiprota, Dea Bayude, and Shitaka and Dar Samaru, Tudurigiana, New Satin, Trivandabra, Idavaki Shasham, Trichata.